بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي شفر دين بحاقني بلسن كنو ايك الاكار غطنا جي دو جوني پريم كوري پريمير فشل عبايد شانتان غربه چلي آشي समाज लोक टेर पहले तादर विवाह हो पड़िए दिया ही तो ये गर्भस्थ शंतन्ति परे में ही शुभ जन्म लाभ करे तो मानुष इलाका मानुष शेराने के ताके जरूर शंतन बोले अखा दाई चिन्हित करे अर्थात ताके जरूर शंतन बोले डाके तो ऐटा कतर टुकड़ शोठीक এই মর্মে জানতে চাইছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা রাসূলিল্লাহ নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন লাইসা আলা ওয়ালাদি যিনা মিন ওয়াজরি আবু ওয়াইহি শাই যিনার সন্তানের উপরে পিতা মাতার গুনাহের কোনো অংশ বর্তাবে না সুতরাং যিনার সন্তান সেটাও একটা সন্তান তার মান মর্যাদা রয়েছে ইসলামে তাকে হেই প্রতিপন্ন করা যায় না এবং এভাবে অপমানের ডাক ডাকা যায় না কারণ তার তো কোনো অপরাধ নাই অপরাধ হলো তার পিতা মাতার আর এভাবে তাকে জারজ বলে ডাকার মাধ্যমে মনকষ্ট দেওয়া মানসিকভাবে তাকে পীড়া দেওয়া এটা মোটেও উচিত নয় এটা এক প্রকার হারাম চাচার শামিল আল্লাহ রব্বুল্লাহ আমি পর্দা করাকে পছন্দ করেন সহি হাসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেন মান সাতারা মুসলিম সাতারা হল্লাহ দুনিয়া ওয়ালা আখারা যে কোনো মুসলিমের পর্দা করবে মানে তার গোপনীয়া থেকে রক্ষা করবে পর্দা দিয়ে আল্লাহ তার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন দুনিয়া এবং আখেরাতে মুসলিম শরীফ হাদিস তাহলে এইভাবে একটা শিশু সন্তানকে এ মনোকষ্ট দেওয়া জারজ জারজ বলা এটার অধিকার কে দিল তারপরে তাদের যেন পর্দা হয়ে যায় এই গর্ভস্থ সন্তানরা পর্দা যেন হয়ে যায় সেজন্য গর্ভাবস্থায় থাকা অবস্থায় ওদের বাপ মার বিয়ে দেওয়ার শরীয়া সম্মত অনুমোদন আছে ইসলামের শরীয়তে বলে ওমর খত্তাব রদি আল্লাহ আনহ তিনি জেনাকার না নারীর বিবাহ করার পক্ষে গিয়েছেন অর্থাৎ সাধারণত যদি গর্ভে বাচ্চা থাকে তাহলে এই মেয়ের বিবাহ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত গর্ভ খারাস না হবে এটাই হলো আল্লাহর ল নিয়ম কিন্তু এরপরও জেনাকার না নারীর মাঝে ওমর খাতা বিয়ে পড়িয়েছেন কারণ এই জেনার ফসলটা তাদেরই ফসল অন্য কারো ফসল নয় তাছাড়া আর একটা হেকমত হতে পারে যে পর্দা যাতে করে অদূর ভবিষ্যতে যে মেয়ে বা ছেলে জন্ম নেবে তার পর্দা করা হয় তো ইসলাম চেয়েছে পর্দা আর আমরা চাই কি পর্দাকে খুলে দিতে ইসলাম চাইছে মানুষের সম্মান আমরা চাই কি মানুষের অসম্মান তো যা হোক এটা মোটেও হালাল হবে না তাদের জন্যে যে এই নিষ্পাপ শিশুকে বা মেয়েকে জেনার সন্তান বলে ডাকবে যার সন্তান বলে আখ্যা দিবে এবং এভাবে তার মান সম্মানকে ধূলিস্বাদ করবে এটা তার জন্যে জায়জ হবে না এভাবে মনকষ্ট দেওয়া তার জন্য জায়জ হবে না আর এ সন্তান যদি সত্যিকার অর্থে জেনার মাধ্যমে এসে থাকে তাহলে এ সন্তানটির প্রকৃত অর্থে তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং মিরাজ থেকেও তার মায়েরই অংশ পাবে আর তার বাপ প্রকৃত বাপ নয় কারণ বিবাহর আগেই এই সন্তানের জন্ম হয়েছে 
প্রকৃত বাপ নাই মানে বাপই তো বটে কিন্তু যেহেতু বিবাহের আগে হয়েছে জন্ম জেনার ফসল হিসেবে এই জন্য সে মিরাজ থেকে কিছু পাবে না মিরাজ হিসেবে কিন্তু এমনি তার এই বাবা তাকে কিছু অসিয়ত করতে পারে সম্পত্তি থেকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন সব স্তরে আল্লাহ তালা আলম আসাল নবী মোহাম্মদ আলহি ওয়াসাহবিহি আজমাইন